അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിന്ദു അമ്മിണി എന്ത് ബാധിച്ചാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ബിന്ദു അമ്മിണി രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സങ്കടകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ സഹോദരി നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പോകണമെന്ന ഇത്ര കടും പിടുത്തമുള്ളത് നിങ്ങളെ ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മടുത്തു ഞങ്ങളങ്ങ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു നാണമില്ലേ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സമത്വം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ കയറി ആക്ടിവിസം കാണിക്കാൻ താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ് വീണ്ടും ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തുമെന്ന് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് താങ്കൾ താങ്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ആളല്ലേ താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് ഒരു വളരെ സങ്കടകരമായി പറയുന്നത് പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കും അപ്പൊ ഏഴംഗ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ വിധി എതിരാണെങ്കിൽ ബിന്ദു അമ്മിണി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി മേലിൽ ശബരിമലയിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടും കുടുംബത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടും കുടുംബം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അവിടെയും ഒറ്റപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് നാല് പേരുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതം അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പോലീസ് സംരക്ഷണം ശബരിമലയിലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ മോളിൽ മൂർത്തിയേക്കാളും വലിയ ശാന്തിയായി മാറാൻ ബിന്ദു അമ്മിണി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ശബരിമല ദർശനത്തിന് വീണ്ടും എത്തുമെന്ന് ബിന്ദു അമ്മിണി വീണ്ടും ഭക്തരെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനായി പോലീസ് സുരക്ഷ തേടി കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തും ശബരിമലയിൽ കയറ്റാതിരിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബിന്ദു അമ്മിണി പറയുന്നത് പോലീസ് സുരക്ഷ തന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കും കോടതി സുരക്ഷ തന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതി പോലീസിനോട് സുരക്ഷ ബിന്ദു അമ്മിണിക്ക് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ കോടതി തയ്യാറാകുമോ എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇന്നലെ ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ എത്തിയ ബിന്ദു അമ്മിണിക്ക് നേരെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ മുളകുപൊടി അക്രമം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് പിന്മാറണം നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ശബരിമലയുടെ ഭാവനത കളയാനാണോ പവിത്രത കളയാനാണോ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ശബരിമല ദർശനം നടത്താനായി എത്തിയ തൃപ്തി ദേശായിയുടെ സംഘത്തിനൊപ്പം പോകാനായി എത്തിയ ബിന്ദു അമ്മിണി കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ സംരക്ഷണം തേടി എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഇന്നലെ മുളകുപൊടി അക്രമം ഉണ്ടായത് കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്ന ആൾ ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ മുഖത്തേക്ക് മുളകുപൊടി സ്പ്രേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇനിയും നാളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മുളകുപൊടിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ആചാരലംഘനത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടി പോയാൽ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വികാരമാണ് അയ്യപ്പൻ വിശ്വാസമാണ് അയ്യപ്പൻ ആ വിശ്വാസത്തെയും വികാരത്തെയും നിങ്ങളുടെ വികാരത്തെ നിങ്ങൾ മാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ കൂടി മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളൊരു അധ്യാപക അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു നിയമ ബിരുദധാരിയാണ് നിങ്ങൾ നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പക്വതയെങ്കിലും കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ ശ്രീമതി ബിന്ദു അമ്മിണി ക്ഷമിക്കണം ബിന്ദു അത് തന്നെ ബിന്ദു അമ്മിണി ഇവരുടെ പേര് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വളരെ രീതിയിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവർ എന്ത് ഭാവിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയായി കഴിഞ്ഞ തവണ ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച കനക ദുർഗ എന്ന യുവതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം നിങ്ങൾ ആക്ടിവിസം കാണിച്ചോളൂ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ നിലപാടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ചവിട്ടി മെതിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ആ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിസത്തെ കാണരുത് എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളോടുണ്ട് അഭ്യർത്ഥനയല്ല നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടും ഒരു സംശയവും അതിനകത്ത് വേണ്ട കാരണം കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് തല ചൊറിയുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടതുണ്ട് ബിന്ദു അമ്മിണി
നിങ്ങൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പോകാമല്ലോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശബരിമലയിൽ പോകാമല്ലോ ആള് കളിക്കാൻ ശബരിമലയിൽ പോകാതെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ പോകാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആരും നിങ്ങളെ തടയാൻ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങളെ വിശ്വാസങ്ങളെ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിസം കാണിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ശബരിമല നിങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭക്ത കോടികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം തരുന്ന ആളുകൾ പോലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അവസാനം കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളി കനകദുർഗ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യത മാനസിക സമ്മർദ്ദം നിങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിൽ ഈ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ളത് ആരാണെങ്കിലും ശരി അവർ നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും അവർ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുണ്ടാകില്ല അവസാനം ഒരു അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷം സ്വാമി അയ്യപ്പൻ്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ബിന്ദു അമ്മിണി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ശബരിമലയെ വെറുതെ വിടൂ ശബരിമല വിശ്വാസത്തെ വെറുതെ വിടൂ ആചാരത്തെ വെറുതെ വിടൂ